ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனல் ரீடிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற நம்ம யூடியூப் சேனல் மூலமாக கமாட்டி வாடகம் மற்றும் பங்கு சந்தை பற்றிய பல தகவல்களை வந்து நம்ம தமிழ் மொழியில் வீடியோக்களை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ லைவ்ல கலந்துக்கிட்ட அத்தனை நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டெக்னிக்கல் பேஸ் பண்ணி சில அப்டேட்ஸும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து குடாயில் இன்வென்ட்ரி இருக்கு ஸோ இன்வென்ட்ரியுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்க போகுது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்த அப்டேட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு வந்து குடாயிலுடைய ஏபிஐ டேட்டா வந்து மார்னிங் வந்து லான்ச் ஆக போகுது ஆஃப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடாயிலுடைய இன்வென்ட்ரிய டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஓ கிளாக் வந்து வரப்போகுது ஸோ இன்வென்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் வந்து கம்மியாக இருக்கு அதாவது பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபோக்கஸ் வந்து பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கா லைவ்ல இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கான்னு மட்டும் எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா இங்க வந்து மழை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நான் ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் மேபி வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இல்லை நம்ம ஒரு கமெண்ட் மட்டும் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஏன்னா இங்க நான் இருக்கிற இடத்துல இன்னைக்கு வந்து அதிகமான மழை வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எப்போ பவர் கட் ஆகணும்னு சொல்ல முடியல ஸோ அதுக்காக தான் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமே லைவை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை அப்படின்னா டென் ஓ கிளாக் மேலதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இன்வென்ட்ரி இருக்கு ஸோ இன்வென்ட்ரி பேஸ் பண்ணி நான் சில லெவல்ஸ் நம்ம அப்டேட் வந்து பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவரால் ரிவ்யூ எப்படி போயிட்டு இருக்கு நம்ம பாக்கலாம் குறிப்பா இன்னைக்கு பேஸ் மெடல்ஸ் பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைட்வே செல் ட்ரெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு சரிங்களா அலுமினியம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இதனுடைய தாக்கம் கண்டிப்பா நாளைக்கும் வந்து மார்க்கெட் வந்து மேபி இருக்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிரேஷன் எதிர்பார்க்கறேன் நான் ஸோ மேபி வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் வந்து ட்ரெண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் அதர்வைஸ் வந்து சைட்வே சில்ட்ரன் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட்டும் கூட ஸோ லெட் வந்து நீங்க போகஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் லாங் டேர்ம்ல விசிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ லாங் டேர்ம்ல பாக்கும்போது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சைட்வே செல் ட்ரெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ மேபி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு மேல கிராஸ் ஆகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட் வந்து ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல போக்கஸ் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஜிங்கும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் பிரேக் அவுட் ஆயிட்டு மார்க்கெட் வந்து சைட்வே செல்லிங்ல வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல மார்க்கெட் ரொம்ப டல்லா தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு பேஸ் மெட்டல்ஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது மட்டும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் காப்பர் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ காப்பரும் இன்னைக்கு எந்த ஒரு காலம் நான் அப்டேட் நான் பண்ணல ஸோ காப்பர் வந்து குறிப்பிட்ட லெவல்ஸ் வந்து லெவல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆயிருந்தது பட் நான் காப்பர் இன்னைக்கு போக்கஸ் நான் பண்ணல ஸோ அதே மாதிரி வந்து வெயிட் பண்ணி ஷார்ப்பா ஒன் ஆர் டூ கால்ஸ் மட்டும்தான் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நான் கால்ஸே நான் அப்டேட் நான் பண்ணேன் அதே மாதிரி தான் மார்னிங் ஒரு கால் கொடுத்துருந்தேன் நிக்கல் வந்து ஒரு ஒரு டீசெண்டா ஒரு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிது ஓகே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப ஈவினிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து நடந்திருக்கு சரிங்களா ஈவினிங்ல ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா குடாயில் வந்து ஈவினிங் ஒரு கால் கொடுத்துருந்தேன் பை கால் கொடுத்துருந்தேன் ஆனா அந்த என்ட்ரி எடுக்கவே இல்லை மார்க்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாக்கெட் போயிடுச்சு ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த என்ட்ரியை பத்தி எந்த ஒரு அப்டேட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்காம விட்டுட்டேன் ஸோ அதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது எல்லாருமே வந்து என்ட்ரி எடுத்துருக்காங்க நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஸோ மூணாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர்பை வந்து ஒரு சப்போர்ட்ல எல்லாம் வந்து டிராப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் டெலகிராம்ல மட்டும் என்ன ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து இங்க பை கால் கொடுத்துருந்தேன் என்ட்ரி கிடைக்கல ஸோ என்ட்ரி மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா டார்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி நூத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஐ திங்க் வந்து போயிடு திருப்பி வந்து மார்க்கெட் ஃபால் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்க ஃபால் ஆகும் போதா திருப்பி ரெண்டாவது கால் பை காலும் அதே மாதிரி நிக்கல் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷார்ட் செல் காலும் நான் அங்க கொடுத்துருந்தேன் ஸோ கரெக்டா நிக்கலும் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்றரை பாயிண்ட்க்கு மேல ப்ராஃபிட் கிடைச்சிது அதே மாதிரி வந்து குடாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஸோ நான் பை கால் எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும்
ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன சின்ன ட்ரேட் வந்து பண்ணுங்க ஒரு லாட் போட்டு மினிமம் வந்து ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு பாயிண்ட் வந்து புக் பண்ண பிராக்டிஸ் எடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இல்ல ஏழு பாயிண்ட் புக் பண்ணுங்க ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இல்ல ஏழு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்டா புக் பண்ணுங்க உங்களுடைய செல்ஃப் ரேட்ல நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாளைக்கு காலையில ஒரு ரெண்டு லாட் போட்டு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் புக் பண்றது ஈவினிங் ஒரு ரெண்டு லாட் போட்டு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் புக் பண்றது இந்த மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுங்க மார்க்கெட்ல சோ இது வந்து எப்பவுமே செல்ஃப் ரேட் பண்ணும் போது ஒரே ஸ்கிரிப்ட தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னைக்கு பேஸ்மா அதாவது கமாடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே வந்து போக்கஸ் வந்து பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட மட்டும் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப குடாயில் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா குடாயில் மட்டும் ட்ரேட் வந்து பண்ணுங்க பிகினர்ஸா இருந்தீங்கன்னா நீங்க சில்வர் மினி கோல்டு மினில வந்து போக்கஸ் பண்ணுங்க அதர்வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடாயில் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறது நேச்சுரல் கேஸ் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறது காப்பல் காப்பல் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறது நிக்கல் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி வந்து ட்ரேட் பண்றத தயவு செய்து அவாய்ட் வந்து பண்ணுங்க அது வந்து நல்ல ஒரு சரியான ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தடே கிடையாது ஆக்சுவலா ஒரு எந்த ஸ்கிரிப்ட்ல உங்களுக்கு வந்து அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி எந்த ஸ்கிரிப்ட்ல உங்களுக்கு வந்து அதிகமான லாசஸ் வருதோ அந்த ஸ்கிரிப்ட அவாய்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போங்க அது ஏன்னா இன்னைக்கு கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் வந்து திருவண்ணாமலைன்னு சொல்லிட்டு திருவண்ணாமலை ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒரு பேங்க் மேனேஜர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாரு அதாவது ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத கதையை நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் யாரும் நீங்க தவறா எடுக்க எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா ஒரு அவர் வந்து அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு தான் நான் அதிகமா பண்றேன் சார் எனக்கு கோல்டு கால் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து என்ன கேட்டாரு கோல்டுல வந்து யாராவது கரெக்டான கால் கொடுப்பாங்களா எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன கேட்டாரு அப்புறமா தான் பேச பேச தான் எனக்கு தெரிய வருது ஸோ அவர் பேங்க் மேனேஜரா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் கேபிட்டல் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறாரு நல்ல ட்ரேட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் போட்டு புரோக்கர் கொடுக்கக்கூடிய கால்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கிறாரு மார்னிங்ல வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் அது மாதிரி வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்தேன் சார் ஈவினிங் வந்து ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் லாஸ் பண்ணிடுறேன் இதே மாதிரி தான் ரொட்டீன்ல நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஒரு வருஷம் நான் வந்து ட்ரேட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து தேர்ட்டி லேக்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து கடன்ல இருக்கு சோ திரும்பவும் வந்து நான் ஒரு டென் லேக்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வாங்கி நான் வந்து ட்ரேட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டென் லேக்ஸ்ல வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் தான் வந்து என்னோட அக்கௌண்ட்லயே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஈவினிங் என்கிட்ட பேசினாரு சோ என்ன இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல அவருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுன்னு தெரியல அது இல்லாம அவர் வந்து ஒரு பேங்குடைய மேனேஜர் அவரு சோ அவரை பத்தி ஏன் இங்க நான் சொல்றேன்னா அவருடைய அவருக்கு வந்து சரியான ஒரு கைடன்ஸ் இல்ல ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் செலக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்டே தப்பு ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கிறாரு கோல்டுல இருக்கிறதுலே வந்து டாக்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது அதாவது ஜிஎஸ்டி அதிகமா இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்டு மட்டும்தான் அதனாலதான் வந்து நான் சொன்னேன் சார் நீங்க வந்து ஏன் கோல்டுல பண்றீங்க நீங்க வந்து அவர் வந்து எப்பயுமே அஞ்சு லாட் பத்து லாட் இருபது லாட் முப்பது லாட் நாற்பது லாட் தான் வந்து ட்ரேட் பண்றதா கோல்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னா பத்து லாட் போட்டு நூறு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் வரையும் வெயிட் பண்ணுவாராம் இந்த மாதிரிதான் வந்து அவருடைய ட்ரேடிங் ஸ்டைல் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு இதை ஏன் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட தெரியாம சூஸ் பண்ணாலே முடிஞ்சு போச்சு நம்மளுக்கு வந்து லாசஸ் தான் வரும் ஏன் கோல்டு வந்து சூஸ் பண்ணாருனா கோல்டுல வந்து டாக்ஸ் அதிகம் ஜிஎஸ்டி அதிகம் ப்ரோக்கரேஜ் ஒரு பக்கம் இருந்தால ஜிஎஸ்டி அதிகம் அதுல நீங்க கோல்டுல வந்து ஒரு எட்டு பாயிண்ட்டுக்கு மேல புக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டே வரும் ஆனா குடையில அப்படி கிடையாது இங்க ரெண்டே பாயிண்ட் புக் பண்ணாலே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் வரும் புரியுதுங்களா டாக்ஸ் ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாம் போக நம்மளுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் புக் பண்ணாலும் நம்ம ப்ராஃபிட்ல வந்துருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சரியான ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கணும் லைவ் மார்க்கெட்ல அப்பதான் கரெக்டான ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய பிரான்சிஸ்லயே வந்து நாலஞ்சு பேர் வந்து இருக்காங்க அவங்க ரெகுலரா வந்து எனக்கு வந்து அவங்களோட செல்ஃப் ரேட் மட்டும் தான் காமிப்பாங்க செல்ஃப் ரேட் மீன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டீசன்ட் ப்ராஃபிட் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வந்து சார் எனக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் எழுதுவேன் அவ்வளவுதான் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க
சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒரு என்ன சொல்ல சரியா வந்து எமோஷனா வந்து எமோஷன் ஆகாம ட்ரேட் பண்ணவங்க இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து ட்விஸ்ட் நம்மளுக்கு ஸோ அதனால தான் சொல்றது மார்க்கெட்ல பொறுமையா நிதானமா வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் வந்து பண்ணுங்க அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டில கூட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதனால யாருமே ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது ஏன் ஃபாலோ பண்றது கிடையாதுன்னா நான் உண்மையா பேசிட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு கூட வந்து ஒரு நண்பர் கேட்டாரு சார் உங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி தரீங்க எவ்வளோ அழகு அழகா சொல்லி தரீங்க ஏன் சார் உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்டாரு என்ன நான் அவருக்கு வந்து ரீசெண்டா தான் அந்த ஆன்சர் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா சார் என்னுடைய வீடியோஸை யாரு பாக்குறாங்க பாக்கல அப்படின்றது எனக்கு வந்து ஐடியா எனக்கு வந்து அதை பத்தி நான் பாக்குறதே கிடையாது வீடியோஸ் வந்து பாக்குறவங்க லேர்ன் பண்ணட்டும் சரிங்களா ஏன்னா வியூஸ் கம்மியா இருக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கம்மியா இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது இப்ப குடையில இப்போ என்னுடைய யூடியூப் சேனல ப்ரொஃபஷனல் ரீடிங் ஸ்கூல்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மாசத்துக்கு எனக்கு பன்னெண்டு டாலர் இன்கம் வருது அவ்வளவுதான் ஒரு மாசத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு டாலர் தான் இன்கம் வருது இதுக்கு நான் வந்து காலையில ஒரு வீடியோ நைட்டு ஒரு வீடியோ மார்னிங் ஒரு வீடியோ லைவ் ஒரு வீடியோ இவ்வளவு வீடியோஸ் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து இன்கம்காக எல்லாம் இந்த வீடியோஸ் நான் அப்டேட் நான் பண்ணல என்னுடைய பேஷனா இதை நான் போக்கஸ் பண்றேன் என்னுடைய ஃபுல் டைம் ஜாபா இதை நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அதனால வந்து அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்க்கு நான் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சோ அவர் வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டாரு சோ அதுதான் வந்து விஷயம் சோ அதே மாதிரிதான் பேங்க் நிஃப்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு நான் தெளிவா நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் சரிங்களா பேங்க் நிஃப்டில வந்து கிளியரான ஒரு அப்டேட்ஸ் நான் கொடுத்திருப்பேன் ஐ திங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு இயன் டென் தௌசண்ட் இன் பேங்க் நிஃப்டி பெஸ்ட் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் நிஃப்டிய பத்தி நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இன்னைக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு நான் அப்டேட் நான் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ பாருங்க எப்பவுமே நான் தான் சொன்னேன் மார்னிங் லெவல்ஸ் மார்க்கெட்டை விட்டுருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ எப்பவுமே வந்து ஈவினிங் சீசன்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஹை பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னா அப்போ நீங்க ட்ரெண்ட்ல என்ன வந்து நீங்க டிராப் பண்ணி கேட்டு இருக்கீங்க ஏன் நான் ட்ராப் பண்ணி கேட்டு இருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லைன் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி நடக்கும் போது மார்க்கெட் ஒன் சைட் மூமெண்ட் கண்டிப்பா போகும் அதே மாதிரி இங்க பாட்டப்ல இந்த லைன் ஸோ இந்த ரெண்டு லைனை நீங்க டிராப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ மார்க்கெட் எப்பவும் எப்படியும் இந்த ஹை அடிச்சா மார்க்கெட் மேல போகும் இந்த லோ அடிச்சா மார்க்கெட் கீழே வரும் இதுல வந்து பேங்க் நிஃப்டில சாலிடா ஐம்பதுல இருந்து நூறு பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்க எடுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் லாட்ல வந்து ட்ரேட் வந்து பண்ணுங்க ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் சிங்கிள் லாட்ல எடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லாட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மூணு லாட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணா தான் நீங்க வந்து அந்த டார்கெட் நான் சொன்ன அந்த டென் தௌசண்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இடத்த உடனே நான் பத்து லாட் போட்டேன் சார் எனக்கு ப்ராஃபிட் வரல அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ப்ராக்டிக்கலா நான் உங்களுக்கு அப்டேட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புரியுதுங்களா சோ அதான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் நான் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நிஃப்டி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நிஃப்டி இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங்கான புல்லிஷ் மூணு பத்தாயிரத்தி நானூறு கிராஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பத்தாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து போயிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா சோ இதுதான் வந்து விஷயம் மார்க்கெட்ல வந்து எளிமையான முறையில ஈஸியா ட்ரெண்ட் அதாவது எந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டல் நியூஸும் தெரியாம நீங்க ட்ரேட் பண்ண நினைச்சீங்க அப்படின்னா நெஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவினிங் சீசன்ல நீங்க போக்கஸ் பண்ணலாம் ஆஃப்டர்நூன் அதாவது ஐடி சாரி ஈவினிங் பாருங்க ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் மேல நீங்க போக்கஸ் பண்ணாலே ஈஸியா உங்களுக்கு ட்ரெண்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்னும் இல்லைங்க ஜஸ்ட் நிஃப்டில வந்து ஒரு இருபது பாயிண்ட் டார்கெட் வைங்க பேங்க் நிஃப்டில ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் டார்கெட் வைங்க முடிஞ்சு போது ஈஸியா நீங்க வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணலாம் வெறும் ஐம்பது பாயிண்ட் அதுக்கு மேல வந்து எதிர்பார்க்கவே பாக்காதீங்க இல்ல மார்க்கெட் ரொம்ப ரேலி ஆகுற மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ட்ரைலிங் ஸ்டாப்லாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் பொறுமையா இருங்க மார்க்கெட்ல அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு என்ட்ரியும் எடுக்காதீங்க சோ இப்ப குடாயிலுடைய கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைட்வே செல்லிங்ல இருக்கு சோ குடாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்னிங்ல இருந்து ஒரு ரேஞ்ச் போன் மார்க்கெட் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு
தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல கிரியேட் ஆகக்கூடிய பின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுக்கும் புரியுதுங்களா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் இங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல இங்க டாப்ல ஒரு சின்ன பின் ஃபார்ம் ஆயிருக்குனா மார்க்கெட் இந்த பின்ன பிரேக் அவுட் பண்ணல சோ அப்ப இந்த பின்ன பிரேக் அவுட் பண்ண இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்கான ரேலியா மாறி இருக்கும் ஆனா இங்க பிரேக் அவுட் ஆகல சோ மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸா வந்து ஃபாலோ ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு சோ இதுதான் வந்து ரீசன் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல இந்த மாதிரி பெரிய கிரீன் கேண்டில் இப்போ மார்க்கெட் வந்து கிரீன் கேண்டில் போயிட்டு இங்க ரெட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம் சோ இந்த மாதிரியான இடத்துல தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃபிரேம்ல இங்க நீங்க போக்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்க தைரியமா இந்த கேண்டில செல் அடிச்சிங்க அப்படின்னா டீசென்டான ப்ராஃபிட் உங்களால வந்து கேதர் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் ட்ரிக்ஸ் அவ்வளவுதான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃபிரேம போக்கஸ் பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து அக்யூரசி பர்ஃபெக்டா இருக்கும் மோஸ்ட்லி சரிங்களா நீங்க ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணுங்களேன் சோ இங்க பாருங்க கரெக்டா பாட்டம்ல ஒரு கிரீன் கேண்டில் வந்திருக்கு அப்புறமா நீங்க பிப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃபிரேம்ல போயிட்டு இந்த லோ வந்து மேபி இங்க வந்து நீங்க ஒரு சப்போர்ட் லோல டிரா பண்ணி நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு நீங்க ட்ரேட் வந்து எடுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன்றரை பாயிண்ட் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றரை பாயிண்ட்ல ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி வரும் சோ அதை மட்டும் நீங்க போக்கஸ் பண்ணாலே நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் சோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃபிரேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் ரிவர்சலுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து சரியான ஒரு அப்டேட் வந்து உங்களால வந்து போக்கஸ் வந்து பண்ண முடியும் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சைட்வே பைல வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஷார்ட் டர்ம் பைல ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பை தான் இப்போதைக்கு சரிங்களா நேச்சுரல் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா பை தான் நூத்தி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பதை வந்து சப்போர்ட் லால வந்து டிரா பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நேச்சுரல் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த ரேலிக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஹை வந்து திருப்பி ஒரு ஃபால் வர மாதிரி வந்து திருப்பி மார்க்கெட் மேல போகும் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் வந்து கிராஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் வந்து நேச்சுரல் கேஸ் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ வந்து பண்ணுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாரி யா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு கீழே போச்சுன்னா ஒரு அளவுக்கு நம்ம வந்து ட்ரெண்ட் மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க்கெட் மிகப்பெரிய ஃபால் வராதுன்னு தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரெண்ட் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரிவர்சல் வந்து வர இங்க வரல தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பை ட்ரெண்ட் தான் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் இந்த கேண்டில் வந்து இப்போ ஃபினிஷ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிரும் சரிங்களா ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க லெவல்ஸ் எதுவும் எடுக்காதீங்க என்ட்ரி எடுக்காதீங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி வந்து ஓரளவுக்கு ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் நிக்கல் வந்து இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு செல் ட்ரெண்ட் ஆக்சுவலா சோ நிக்கல் வந்து காலையிலயும் நான் செல் கால் தான் குத்துருந்தேன் ஈவினிங்கும் வந்து செல் கால் தான் குத்துருந்தேன் இப்போ ஒரு ஷார்ட் ரேலி நடந்திருக்கு இப்ப நிக்கல் இங்க இருந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபால் மேபி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃபிரேம்ல போக்கஸ் பண்ணலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃபிரேம்ல நம்மளுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவரா வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து செல்லிங்ல தான் இருந்திருக்கு அப்போ மார்க்கெட் வந்து கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் டர்ம் ட்ரெண்ட் ரிவர்சலா வந்து மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு சோ கரண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ நம்மளுக்கு வந்து நாலுல இருந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட்ஸோ ஒரு பாயிண்டோ மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த கேண்டில் முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்க போக்கஸ் வந்து பண்ணுங்க ஏன்னா மார்க்கெட் இங்க வந்து செல் ட்ரெண்ட் வந்து கிரீன் கே ரெட் கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸை நீங்க வந்து பயன்படுத்தினாவே ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் நல்ல ஹையில போய் ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆகுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க குடாயில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மூவாயிரத்தி நூத்தி இருபது கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்கான புல்லிஷ் அப்படின்ற மாதிரி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஸோ பிப்டி மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பிப்டி மினிட்ஸ்ல வந்து ட்ரெண்ட் ஓரளவுக்கு சேஞ்ச் ஆக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ பொறுமையா வந்து ஹோல
ஹம் கண்டிப்பா நான் கால்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஏன்னா கொஞ்சம் டைமிங் மிஸ் ஆகுது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸும் கொஞ்சம் அதிகமா மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி வருது சோ ஸ்டாப் லாஸ வந்து நான் பர்ஃபெக்டா கன்சிடர் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன் சரிங்களா எஸ்எல் ஹிட் ஆன டேஸ்ல வந்து லைவ் வரது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க ப்ரோ நான் மோஸ்ட்லி லைவ் எல்லா நாளும் வந்துருவேன் லாஸ்ட் ஒரு டென் டேஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய சில பர்சனல் ஒர்க் வந்து கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால என்னால அப்டேட் வந்து பண்ண முடியாது நேற்றும் வந்து லவ் லோ கிளாக் வந்து நான் வந்தேன் ஆன்லைன்ல சரி லவ் லோ கிளாக் எல்லாம் வீடியோ போட்டா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து டோட்டல் அவாய்ட் வந்து பண்ணிட்டேன் இப்ப கூட கால் இன்னைக்கு கூட கொடுத்தேன் குடாயில் ஒரு கால் வந்து நான் வந்து கால் கொடுத்த உடனே டார்கெட் போயிடுச்சு ஆனா என்ட்ரி பாயிண்ட் கிடைக்கல திருப்பி ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து என்ட்ரி எடுத்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிருந்தது சரிங்களா அதையும் நான் ஓப்பனா சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த செகண்ட் திருப்பி செகண்ட் அந்த குடாயில் காலம் நேச்சுரல் நிக்கல் காலம் நான் கொடுத்துருந்தேன் புரியுதுங்களா சொல்றது ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆனா வீடியோ போடக்கூடாதுன்னா என்னங்க இது நான் நிறைய டைம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு லாஸ்னா லாஸ் புக் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட் எல்லாமே நான் வெளிப்படையா தான் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ பர்சனல் கமிட்மெண்ட் விஷயமா நேற்று நான் லைவ் போட முடியல அவ்வளோதான் விஷயம் அதே மாதிரி வந்து லாஸ்ட் சண்டே கூட ஐ திங்க் நான் வீடியோ போடலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லாஸ்ட் சண்டே கூட நான் லைவ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணல ஓகே இன்ட்ராடே வந்து ஸ்டாக் வந்து செலக்ஷன்ஸ் வெப்சைட்ஸ் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் வந்து ஸ்டாக் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டாக்குடைய பர்சன்டேஜ் வந்து கேதர் பண்ண பழகிக்குங்க ஒரு ஸ்டாக் வந்து சில்வர் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சில்வர் என்ன ட்ரேடுன்னு கேட்கிறாரு சில்வர் வந்து ரேஞ்ச் பவுண்ட்ல இருக்குங்க இப்போதைக்கு வந்து சில்வர் வந்து டச் பண்ணாதீங்க சில்வர் ரேஞ்ச் பவுண்ட்ல இருக்கு ஓகே ஒரு ஸ்டாக் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்து இருக்கு உங்களுக்கே வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ ஒரு ஸ்டாக் வந்து சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு எந்தெந்த ஸ்டாக் எல்லாம் வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் வந்து மூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பை நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இடி சத்தம் கேக்குதுங்களா இங்க மழை வந்துட்டு இருக்கு ஸோ பயங்கரமான இடி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்ன்றத நான் ஓரளா சொல்றேன் வேணா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைவ்ல இருக்கவங்க வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஐ எம் டேக்கன் ப்ரோ bracket order allies blue i put a 20 sl 20 point but a suddenly spike time uh, hit 40 to 50 point how to avoid this problem i think crudeil adavadhu and the time vandu pathinga appadina inda nam allies blue la mattum illa ella brokers me adu nadakkudunga so spike movement vandu pathina perumbala inda afternoon season la da nadakkudu evening season la la kediyadu morning season um kediyadu after 10 o'clock mele inda spike movements la sometimes varudhu அதை யாராலுமே வந்து அவாய்ட் வந்து பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ என்ன கேஷ் மார்க்கெட் ஓகே கேஷ் மார்க்கெட் நான் அப்டேட் நான் கொடுக்குற வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் ட்ரேடிங் வந்து ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்றதுக்கான மெத்தட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான பாசிட்டிவ்ல முடிஞ்ச ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரிங்களா அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பையில வந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பைராமல் என்டர்பிரைசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மேபி நாளைக்கு கேப் அப்ல ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும் சரிங்களா கேப் அப்ல ஓப்பன் ஆச்சுன்னா மட்டும் இந்த பைராமில் என்டர்பிரைசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் அந்த மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்க வந்து சூஸ் பண்ற மாதிரி வரும் பைராமில் என்டர்பிரைசஸ் அதுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மா செக்டார்ல அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீம் மார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ்ல போய் முடிஞ்சிருக்கு கிளீம் மார்க் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மா செக்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து மைனஸ்ல வந்து முடிஞ்சிருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மைனஸ்ல போய் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூப்ளியன் ஜூப்ளியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் வந்து பாசிட்டிவ்ல வந்து முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஸ்டாக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து போக்கஸ் வந்து நீங்க பண்ணலாம் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒன்பது பாசிட்டிவ் முடிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ரீசன்ட் டேஸ்ல வந்து பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய ரேலி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரேலி வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ரிலையன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ
ஒரு குறிப்பிட்ட ஹையோ லோ பிரேக் அவுட் ஆகும்போது ட்ரெண்ட் வந்து மிகப்பெரிய ரேலி வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமான ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஷார்ட் டர்ம் ஸ்கால்பிங் ட்ரேட் வந்து உங்களால வந்து பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸ்கால்பிங் ட்ரேடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு அப்டேட்டா வந்து இருக்கும் ஓகே ஒரே மிஷனுங்க குடாயில் வந்து நண்பர் ஒருத்தர் கேட்கிறாரு ஓகே குழாயில் இப்போ பை பண்ணலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு குழாயில் வந்து நீங்கள் மேபி ஷார்ட் டேம் நீங்கள் பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாங்க சரிங்களா குழாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டேம் பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரெண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பின் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ குழாயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் வந்து மூணாயிரத்தி நூறுக்கு கீழே வந்து திருப்பி வந்து ரேலி ஆகும் சரிங்களா ஒரு மூணாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரையும் வந்துட்டு திருப்பி வந்து மார்க்கெட் வந்து பைல வந்து போகும் ஸோ குடாயில் கண்டிப்பா வந்து பை தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இப்போ ஷார்ட் டர்ம் பை வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ குடாயில் ஒரு இப்போ சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா குடாயிலுடைய சப்போர்ட் லெவல நம்ம டிரா பண்ற மாதிரி வரும் குடாயிலுடைய சப்போர்ட் லெவல் வந்து மூணாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் லெவல் மேபி நீங்க பை யாராவது எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து அங்கே மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி வரும் ஸ்கல்பிங் ட்ரேட் மட்டும் வந்து பண்ணுங்க லாங் டர்ம் பொசிஷன் வந்து யாரும் ஹோல்ட் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா குடாயில் இப்போ பை ட்ரை பண்ணலாமா ஷார்ட் டர்ம் பை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் மூணாயிரத்தி நூறு அந்த ரேஞ்சில இருந்து நீங்க பை வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் சரிங்களா ஹவு டு ஐடென்டிஃபை இன்டர்டே ட்ரெண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து குடாயில் வந்து பை ஆர் செல் எனி ட்ரிக்ஸ் சார் எனி ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க குடாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பையில இருக்கா செல்லுல இருக்கா அப்படின்றத நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ட்ரெண்ட் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியா போக்கஸ் பண்ணலாம் குடாயில பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் பை பண்ணலாமா நேச்சுரல் கேஸ் வந்து பை ட்ரெண்ட் தாங்க ஆக்சுவலா ஒரே மிஷன் இருங்க நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பை தான் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து சப்போர்ட் லெவலாக எங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்கு மேபி இந்த ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ண தான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அது வந்து முன்ன பின்ன இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு தோணுது ஸோ நூற்றி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பதுக்கு கீழே போச்சுன்னா மட்டும் நம்ம வந்து செல் லெவல் நம்ம ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ குடாயில பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மெத்தட் தான் நீங்கள் குடாயிலையும் யூஸ் பண்ண போறீங்க குடாயில வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி நூற்றி ஏழு நூற்றி எட்டு வரையும் போயிருக்கா ஓகே நூற்றி எட்டு வரையும் போயிருக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு ஷார்ட் ரேலி வந்து கொடுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நான் தான் சொல்லியிருக்கு இல்லைங்களா உங்களுக்கு குடாயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ண பழகிக்குங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதிகமான ஒரு அதிகமான ட்ரேட் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் நம்ம பண்ணலாம் எப்பவுமே வந்து இன்டர்டே ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் டிப்ஸ் சொல்றேன் பாருங்க மார்க்கெட்ல ரொம்ப நேரம் சஸ்டைன் வந்து பண்ணாதீங்க ஸ்கால்பிங் ட்ரேட் வந்து பண்ணுங்க ஒரு டக்குனு ஒரு என்ட்ரி மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்கா பாக்குறீங்க இப்ப தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வந்து நான் போக்கஸ் பண்றேன் சோ மார்க்கெட் எங்க பெரிய பின்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஒரு ரெட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருந்தா இங்க ஒரு செல்ல டிஸ்ட் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க மார்க்கெட் ஷர்ட்னு ஷர்ட்னு ஒரு ஃபால் ஆகும்போது ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு டக்குன்னு வெளியே வந்துருங்க அதே மாதிரி எல்லாருமே இன்டர்டேட்டரி டேஸ் வந்து பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் வேல்யூ வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த ரவுண்ட் வேல்யூ வந்து தயவு செய்து எதிர்பார்க்காதீங்க மார்க்கெட்ல ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ரவுண்ட் வேல்யூ கரெக்டா கொடுக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் வேல்யூ வந்து மிஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால வந்து இந்த குடாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி நூத்தி பத்து மூணாயிரத்தி நூத்தி இருபது மூணாயிரத்தி நூத்தி முப்பது இந்த மாதிரி வந்து ரவுண்ட் வேல்யூவை வந்து பெரும்பாலும் வந்து எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரவுண்ட் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வராது நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் டார்கெட் வச்சிருந்தேன் ஆயிரத்தி எட்நூறு வரையும் போயிட்டு மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஆயிரம் ரூபாய் டார்கெட் வச்சிருந்தேன் எட்நூறு ரூபாய் வரையும் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்பவுமே நம்ம ப்ராஃபிட்டை நோக்கி மார்க்கெட் நகர்ந்துட்டே வரும்போது நம்ம வந்து தைரியமாக ஹோல்ட் பண்ணலாம் மார்க்கெட் எங்க ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுதோ அங்க ப்ராஃபிட்டை டக்குன்னு புக் பண்ணிட்டு வெளியே வரதா வந்து புத்திசாலித்தனம் ஸோ அதை வந்து போக
மார்க்கெட்டிங்க செல் ஆகுதுன்னு செல் பண்றது மார்க்கெட்டிங் திருப்பி இங்க பை ஆகுதுன்னு பை ட்ரை பண்றது இதெல்லாம் வந்து போக்கஸே பண்ணாதீங்க ஏன்னா எப்பவுமே மார்னிங்ல மார்க்கெட் ஓபன் ஆகும் போது அந்த நைட் நடந்த வாழ்டைலுடைய வேலை ரிஃப்ளெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் சீசன்ல தெரியும் மார்க்கெட்ல அது வந்து சஸ்டைன் மார்க்கெட் வந்து சரியான ஒரு சஸ்டைன் ஆகுறதுக்கு சரியான ஒரு பொசிஷன்ல வந்து ட்ரேட் ஆகுறதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டூ ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி டூ ஒன் ஹவர் வந்து தேர்ட்டி டூ ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் டைம் வந்து எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் சரியான ஒரு ட்ரெண்டே வந்து சூஸ் பண்ணி அது வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால வந்து கேர்ஃபுல்லா வந்து போக்கஸ் வந்து பண்ணுங்க சூப்பர் ட்ரெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மூவிங் ஆவரேஜ் கூட யூஸ் பண்ணுங்க சூப்பர் ட்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து டோட்டலி வேஸ்ட் அதே மாதிரி ஹெக்கனாசி வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ஹெக்கனாசியும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி பழகிக்கோங்க அது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கும் சரிங்களா ஆப்ஷன் ரைட்டிங் வந்து நான் வேணா கேட்டு சொல்றேன் நிறைய பேர் வந்து ஆப்ஷன் ரைட்டிங் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆப்ஷன் ரைட்டிங் ரிஸ்க் தாங்க ஆப்ஷன் ட்ரேடே சேஃப் ஆப்ஷன்லயே வந்து ரிஸ்க் ட்ரேட் வந்து ஆப்ஷன் ரைட்டிங் தான் சோ அதை பத்தி நான் வேணா தெளிவான ஒரு வீடியோ நான் அப்டேட் நான் பண்றேன் ஆப்ஷன்ஸ் ரைட்டிங் வந்து ஹெட்ஜிங் வந்து பண்ற மாதிரி லாஸ் இல்லாம ட்ரேட் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுங்க ஓகே அதாவது லாஸ் இல்லாம ஹெட்ஜிங் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்கிறாரு ஓகேங்களா ஓகே சரி ஓகே நான் அது வேணா நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் நிறைய பேருக்கு ஆப்ஷன் ரைட்டிங்னா என்னன்னு தெரியாது நீங்க அதுல ஸ்ட்ராட்டஜியே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஏன்னா நான் ஒன்னு ஆப்ஷன்ஸ பத்தி நான் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் நான் கொடுக்க ஸ்டார்டே பண்ணல சரிங்களா சோ அதனால வந்து இத பத்தி நான் தெளிவான ஒரு வீடியோ ஏன்னா நூ ஆப்ஷன்ஸ் சைடே நூ நான் போக ஆரம்பிக்கல சரிங்களா சோ அதனால வந்து அதை பத்தி தெளிவான ஒரு வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்னா என்ன அதுல என்னன்னா வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதுல முக்கியமான செக்மெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் என்னென்ன இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்னா என்ன அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ண கால் ஆப்ஷன் எங்க சூஸ் பண்ணலாம் புட் ஆப்ஷன் என்ன சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்க்கு வேல்யூ என்னன்றது தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது புரியுதுங்களா டிக் சைஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி வந்து இருபத்தி ஓர இருபத்தி ஓராயிரமா சாரி இப்போ பேங்க் நிஃப்டி வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துல வந்து ட்ரேட் நடக்குதுன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வச்சிருக்கூடிய ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்க்கு எவ்வளவு பாயிண்ட் மூவ்மெண்ட் நடக்கும் இருபத்தி ஓராயிரம் வச்சுக்கனா அதுக்கு எவ்வளவு அந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்க்கு வந்து ஒரு டிக் சைஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்ற பத்தி எல்லாம் வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து நம்ம வந்து சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா சோ பிடிஎஸ்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஐடிசி உடைய பிடிஎஸ்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சொல்றீங்களா ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க சோ இதுதான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஏ டு ஜெட் நம்ம தெளிவா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ஷன் ரைட்டிங்க பத்தி சொன்னோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவான ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சொல்றது சோ உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே நான் நோட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இருக்கேன் சோ கண்டிப்பா அதை பத்தி நான் வீடியோ நான் அப்படி நான் பண்றேன் ஓகேங்களா இப்ப பாத்தீங்களா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு நான் குழாயில் ஷோ பண்றேன் சோ குழாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகா வந்து இந்த பின்னு ஃபார்ம் ஆன உடனே மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா இதை விட தெளிவால ட்ரெண்ட் வந்து சொல்லவே முடியாதுங்க ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க கேண்டில் இதுதான் வந்து கேண்டில் ஸ்டிக் ரீடிங் மெத்தட் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா கேண்டில் ஸ்டிக் ரீடிங் மெத்தட் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் கேண்டில வந்து ரீட் பண்ண பழகிட்டீங்கனாவே நீங்க நியூஸ பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சரிங்களா நியூஸ நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்னன்னா கேண்டில் ஸ்டிக் ஒரு பெரிய டிராபேக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேர்ல்டில் நடந்த பிறகுதான் நம்மளால வந்து அடுத்த மூமெண்ட்ஸே நம்மளால கணிக்க முடியும் அதுதான் வந்து ஒரு டிராபேக் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது சேஃப் தான் நான் நினைக்கிறேன் மார்க்கெட் மிகப்பெரிய ரேலி ஆயிட்டு ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் ஆகுறது இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாட்டம்ல ஒரு பின்னு ஃபார்ம் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகுறது அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் சும்மா நம்ம வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காகவோ இல்ல சும்மா டைம் பாஸ்க்காகவோ நான் உங்ககிட்ட இவ்வளவு நேரம் அரை மணி நேரமா பேசிட்டு இருக்கேன் அரை மணி நேரம் நான் பேசுறேன் அப்படின்னா அதுல வந்து சில முக்கியமான தகவல்கள் எல்லாம் இருக்கு நீங்க எங்க போனாலும் இதைதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு நிறைய டைம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் குடையில பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவா சொல்லி கொடுக்க பாருங்க இன்னொரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் இத வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து போக்கஸ் பண்ணவங்களுக்கு நான் இந்த ட்ரிக்ஸ
அதே மாதிரி நீங்க டாப் சைட்ல வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம்ல டாப் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா பின் ஃபார்ம் ஆகும்போது மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகுது அப்படின்றது மீனிங் அது ஸோ அதே மாதிரி இந்த கேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இவ்வளோ பெரிய க்ரீன் கேண்டில் வந்திருக்குனா அதுக்கு அடுத்த கேண்டில் கண்டிப்பாக ஒரு பை வரும் அப்படின்றது மீனிங் எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கிரீன் கேண்டில் வந்ததுன்னா மார்க்கெட் அதுக்கு அடுத்த கேண்டில் கொஞ்சம் ஃபால் ஆகிட்டு தான் மேலே போகும் புரியுதுங்களா கொஞ்சம் ஃபால் ஆகிட்டு தான் மேலே போகும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணாலே நீங்கள் அழகாக செல்ஃப் ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் புரியுதுங்களா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃபோடைய வேல்யூ என்னன்னா ட்ரெண்டை வந்து சரியான ட்ரெண்டை கண்டுபிடிக்க எடுத்துக்கோம் ட்ரெண்ட் ரிவர்சல கண்டுபிடிக்க எடுத்துக்கும் லைன் பிரேக் அவுட் மெத்தட கண்டுபிடிக்க எடுத்துக்கும் ஃபால்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட் மெத்தட கண்டுபிடிக்க எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி வந்து சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ட்ரெண்ட் சேனல் டிரா பண்றதுக்கும் இவ்வளவு விஷயங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இருக்கக்கூடிய கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து யூஸ் ஆகுது புரியுதுங்களா இது வந்து ஷார்ட்டா நான் சொல்லிட்டேன் இதோட வேல்யூ என்னன்றது எனக்கு தான் தெரியும் ஓகேங்களா இதோட வேல்யூ என்ன உண்மையிலே இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஏன்னா பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல யாருடைய சப்போர்ட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து இருக்கும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்ல எந்த ஒரு ரிஸ்க்குமே இல்லாம ஈஸியா ட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் புரியுதுங்களா எல்லாமே ட்ரிக்ஸ் தான் எங்க காரணம் மார்க்கெட்ல வந்து ஏன்னா நம்ம உட்காந்துட்டு ஏ டு ஜெட் மொத்த அதாவது வேர்ல்டு வைடு வந்து எங்கங்க என்ன நியூஸ் வந்துட்டு இருக்குன்றத நம்மளால வந்து போக்கஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது உட்காந்து அதை வந்து ஓப்பனா சொல்லிடுறேன் நான் எந்த இங்க இந்த நியூஸ் வந்திருக்கா அந்த நியூஸ் வந்திருக்கு இந்த நியூஸ் வந்திருக்கு நம்ம தேடிட்டு எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆன பிறகு தான் வரும் அதனால நியூஸ் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்றதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதாவது டோட்டலா பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல வரல அதே நம்பி இருக்காதீங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ கத்துக்கிட்டு செல்ஃபா வந்து ட்ரேட் வந்து பண்ணுங்க நான் சொன்ன மாதிரி அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பாயிண்டோ பத்து பாயிண்டோ ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ற மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுங்க சார் என்னால எட்டு பாயிண்ட் கூட எடுக்க முடியாது சார் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பாயிண்டாவது எடுங்க மார்க்கெட்ல புரியுதுங்களா ஏன்னா இதுக்கு கம்மியா எல்லாம் சொன்ன அப்படின்னா அது நல்லா இருக்காது இல்லையா சோ ஒர்த் இருக்காது நம்மளுக்கு சோ நான் வந்து யாருக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா பிகினர்ஸ்க்கு நான் சொல்றேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடை பார்த்துட்டு அவர் வீடியோ போய் பார்த்தேன் சார் அவர் என்ன அஞ்சு பாயிண்ட் எடுங்க எட்டு பாயிண்ட் எடுங்க அதெல்லாம் சம்பாதிச்சு நான் எங்க சார் நான் வந்து லைஃப்ல முன்னேற முடியும் எனக்கு எல்லாம் நூறு பாயிண்ட் வேணும் கூட இல்லை அப்படின்னு வந்து சில பேர் எல்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி திங்கிங்லயும் வந்து ஒரு சிலர் இருப்பீங்க சரிங்களா நான் வந்து அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு நான் சொல்ல வரல பிகினர்ஸ் சார் சார் நான் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு மேனேஜரையும் இன்னொரு பர்சன் என்னுடைய கிளைண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொன்னேன் நான் ஒருத்தர் வந்து அஞ்சு லட்சம் கொண்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் ப்ராஃபிட் காமிச்சிட்டு இன்னொரு ரெண்டாவது நாள் வந்து ரெண்டு லட்சம் லாஸ் பண்றதை விட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கேபிட்டல் கொண்டு வந்துட்டு டெய்லி ஐநூறு ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறாரு பாருங்க அவரே வந்து பெஸ்ட் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐநூறு ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறாரு பாருங்க அவரு வந்து நாளைக்கு நினைச்சா அதை வந்து டபுளா ட்ரிபிளா கூட இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஆனா இந்த ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ப்ராஃபிட் பாக்குறாங்க பாருங்க அவங்க வந்து நாளைக்கு ஐநூறு ஆயிரம் ப்ராஃபிட் எல்லாம் பார்க்க முடியாது அவங்களால என்ன ரீசன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் ப்ராஃபிட்டை பாத்துட்டோம் நம்ம அவ்வளவு பெரிய ப்ராஃபிட்டே பார்த்துட்டு இதெல்லாம் என்ன ப்ராஃபிட் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் தான் சரிங்களா அதாவது ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஏலனமான ஒரு திங்கிங்னு சொல்லலாம் அது ஸோ எனக்கு அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாம் தேவையில்லை சார் நான் எடுத்தா ப ஒரு லட்சம் தான் ப்ராஃபிட் எடுப்பேன் ஐம்பதாயிரம் தான் ப்ராஃபிட் எடுப்பேன் இருபதாயிரம் தான் ப்ராஃபிட் எடுப்பேன் அப்படின்னு வந்து திங்கிங்ல இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எப்பவுமே மார்க்கெட்ல பழகாதீங்க மார்க்கெட்ல ஸ்டார்டிங்ல சரிங்களா சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் புக் பண்ண போய் பண்ணிடுங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் குடாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லாட் ப்ராஃபிட் ரெண்டு லாட் என்ட்ரி எடுக்கிறீங்களா ஒரு ஏழு பாயிண்ட் எடுங்க ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா ப்ராஃபிட் ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் நம்மளுக்கு வந்தாலும் ஓகே மார்னிங் அதே மார்னிங் ஒரு ட்ரேடு ஈவினிங் ஒரு ட்ரேடு சரி ஓகே ஒரு கால் ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சுன்னா ஓகே அவாய்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருங்க ஒரு நாள் டைம் ஒரு டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த கால் எடுத்தா அக்யூரேட்டா ஒரு இருபது பாயிண்ட் போகும் நம்ம வந்து பத்து பாயிண்ட் டார்கெட் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்க அப்போ லார்ஜ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அஞ்சு லாட்டு பத்து லாட்டு இருபது லாட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய கேபிட்டலுக்கு
கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டெலிகிராம் குரூப்ல லிங்க் வந்து எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே ஸோ செல்ஃப் ரேட் பண்ண ஃபோக்கஸ் வந்து பண்ணுங்க ஸோ டீசெண்டான ட்ரேட் வந்து எடுங்க ஸோ யாரையும் நம்பி இருக்காதுங்க இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் செல்ஃப் ரேட் பண்ண ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் நான் உங்களுக்கு டெய்லி நான் கொடு கொடுக்குறேன் சரிங்களா லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பர்சனல் ஒரு விஷயமா கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்ஸ் வந்து முன்ன மாதிரி அதிகமாக கொடுக்க முடியல மேபி இந்த வீக் எண்டுக்குள்ள நான் என்னுடைய பர்சனல் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃப்ரீயாகவே கால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் லைவாக நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா அவங்க டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் ஒர்க்கை பாருங்க ஸோ மேபி சில பேர் டின்னர் முடிக்காமல் கூட இருப்பாங்க ஸோ டின்னர் முடிச்சுட்டு தூங்குங்க நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பைரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்லுங்க நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை நாளனைக்கு பேங்க் வந்து ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பைரி இருக்குங்க சரிங்களா எவ்ரி டே ஐம் லேர்னிங் சம்திங் ஃப்ரம் யூ சார் ஓகே ரொம்ப நன்றி ஸோ சில்வருக்கும் வந்து கால் கொடுங்க சார் ஓகேங்க சில்வர் அதான் சொல்றீங்களா லாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் ஆனால் சரியா கால்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல அதனால தான் வந்து பேஸ் மெடல்ஸ் மட்டும் நான் கால் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் வந்து குடாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் பயில தான் இருக்கு சரிங்களா குடாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பயில தான் இருக்கு ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி தொண்ணூறு ஐ திங்க் வந்து மூணாயிரத்தி தொண்ணூறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட்லாம் வந்து இருக்கு ஸோ அதை வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து பண்ணிக்கோங்க குடாயில் வந்து கண்டிப்பா வந்து மூணாயிரத்தி நூத்தி இருபது வந்து கிராஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் குடாயில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஐ திங்க் மூணாயிரத்தி எண் மூணாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இல்லை தொண்ணூறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்லாம் வந்து இருக்கும் ஜோதிமணி சார் டூ கே லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு நாளைக்கு ரிகவர் பண்ணிக்கலாம் விடுங்க சரிங்களா ஓகே குரூட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் இன் டூ லாட் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் தேங்க்யூ வா சூப்பருங்க குடாயில் ஃபைவ் பாயிண்ட் வந்து டூ லாட்ல வெரி குட் நான் சொன்ன மெத்தட் இது தாங்க புரியுதுங்களா ஜஸ்ட் அஞ்சே பாயிண்ட் தான் எடுத்தாரு ஆனா அஞ்சு ரெண்டு லாட் போட்டிருக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ட்ரேட் வந்து நீங்க போக்கஸ் வந்து பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ பாருங்க லைவ்ல ஜஸ்ட் லைவ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து காமிச்சிருக்காரு அதான் வந்து விஷயம் ஒரு லாஸ் வருதுன்னா அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்காதீங்க ஓகே லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு லாஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வாங்க நாளைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டீசெண்டான ப்ராஃபிட்டை நம்மள பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால வந்து எக்காரணத்துக்கு ப்ராஃபிட் வந்தா வந்து அதிகமா எமோஷனா வந்து ரொம்ப ஹாப்பினஸா ஃபீல் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி லாஸ் வந்ததுன்னா என்ன சொல்றது ரொம்ப வந்து வருத்தப்படாதீங்க சரிங்களா டீசெண்டா வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கண்ட்ரோல்டா உங்க மைண்ட் வந்து போக்கஸ் வந்து பண்ணுங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சார் சிக்ஸ் பாண்ட் சார் அப்படின்னு சொல்ற சிக்ஸ் பாயிண்ட் அது பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஓகே கைட் அண்ட் கிவ் கால் சார் ஓகே ஷுவர் கண்டிப்பா நான் கொடுக்குறேங்க சரிங்களா ஸோ ஈவினிங் கொடுத்த கால் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அதனால தான் எந்த ஒரு அப்டேட்டும் கொடுக்காம இருந்தேன் ஆனால் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கால் எடுத்து லாக் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் திருப்பி குடாயில் வந்து பை கால் கொடுத்துருந்தேன் அது நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்தது சரிங்களா தேங்க்யூ சார் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து பை ப்ராஃபிட் ஃபைவ் லாட் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் சூப்பர் இன் த்ரீ மினிட்ஸில் வெரி குட் வெரி குட் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து நான் பை சொல்லியிருந்தேங்க வா சூப்பருங்க நேச்சுரல் கேஸ் நல்ல ரேலி ஆயிருக்குல்ல ஓகே அதான் நூற்றி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்போர்ட்ல வந்து சொல்லியிருந்தேன் நூத்தி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பதுல ஸோ லோ பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டும் தான் நம்ம செல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதர்வைஸ் பையில் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் பட் பரவாயில்ல நல்ல ரேலி ஆயிருக்கு ஒன் டுவெண்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ வரைக்கும் போயிருக்கு ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் கிராஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் லைவ்ல சரிங்களா ஓகே பர்ஃபெக்டாக போயிருக்கு வெரி குட் நல்ல ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரேட் வந்து பண்ணுங்க அதாவது நேச்சுரல் கேஸ்ல வந்து ஒரு இருபது பைசா முப்பது பைசா எக்ஸிட் பண்ணுங்க நிறைய பேர் வந்து பத்து பைசால எக்ஸிட் ஆகுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க நேச்சுரல் கேஸ்ல ஒரு இருபது பைசாக்கு மேலே எக்ஸிட் பண்ணுங்க மினிமம் ட்ரேட் சரிங்களா குழாயில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பை தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது பட் லாங் டேர்மில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக போய்டும் தான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க சரிங்